。小月，你想我吗？小月，你知道自己在什么地方吗？我好想你，我真的好想你，小月。孙小月案很有可能是刘玉山精神分裂爆发的诱因，只有对症下药，才能消开他的罪。刘玉山，认识这个行李箱吗？你知道这个箱子吗？嗯，我把你塞进去了。啊，我想起来。我要做爸爸了当爸爸了，啊！谢谢你，小月，谢谢，我要当爸爸了。但是，我大姑让我回乡下养孩子，可能还会给我一笔钱，让我们抚养孩子。你也知道，我妈不在了，大姑一直把我当自己的女儿。我也不好拒绝他，这笔钱应该够还你的赌债了。对不起，小月，我知道是我不好，是我对不起你们，我一定改，我戒赌，我还债，我一定找份体面的工作，让你们母子俩过上好生活。你是不是不相信我？我用我这条命对天放死。我相信，我要当爸爸了，我们有孩子了，我要当爸爸了。我坐下来，小心孩子。对对对，你快坐下歇着，我去给你们做饭吃啊。去啊！你留在家，我也好照顾你们。我们都在家，拿什么养孩子啊？但是如果我想你的话怎么办？我会给你打电话的，啊。山里信号不好，有的时候接不着电话，你别着急。如果我想你的话，我能不能去找你？没必要。太远了，我们有一辈子时间在一块儿呢，啊！你要记得按时吃药，好吗？很快，很快我就回来了，啊！我得走了，照顾好自己。嗯、我想做个好丈夫，我想做个好父亲。那几个月，我接了几个编程的散活
，饭点的时候就去送外卖，晚上再去跑代驾，每天就睡四个小时。但是我一想到你在为了我们的生活而奋斗，我也必须要努力，这样我们幸福的三口之家才能生活下去。那你为什么还要把我藏到这个行李箱里呢？对，为什么？因为你他妈骗了我！你这个婊子，你是个骗子！慢点啊！哎哎啊！你你快上车，快点快点！啊啊啊啊啊啊啊美好的幸福生活，三口之家，你全他妈是骗我的！我知道了，我是赌徒。你看不起我，我就是个垃圾，所以你想玩我，你羞辱我是吧？没有余生，我没有余生，你听我说，你的赌债我已经还清了。你是不是好心里？明天九点我们在家碰头，我们一起离开这儿好不好？你别他妈骗我！你，你还想让？给你养别人的种是吧？你给我滚！哟，这点事儿没干好，不先回家去吧？废物！你就这个废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！当时这个上面放了一个东西，你是不是用这个东西杀的我？奖杯，是我拿优秀员工的奖杯。你怎么砸的我？奖杯就在你的身体旁边，上面沾满了血，你的头上也沾满了血。我杀了你。当时，我有没有对你说什么或者做什么？你什么都没有说。我拿起了奖杯，然后呢？然后我就走了。那是我最最重要的东西，可是上面沾满了你的血，我擦呀，擦呀，我使劲的擦呀，可是我就是擦不干净。然后我就把它扔到井里面去了。你扔在哪个井里？我不知道，我不记得。你到底用这个行李箱做了什么？我把你装了进去，我要带你去一个我们刚认识的地方，那是最美的地方。但是你的骨头的声音好大呀，咔嗒，咔嗒，咔嗒。你就把我扔在那儿吗？我光顾着给你拍照，对不起，小月，你不是最喜欢拍立得了吗？我就想啊，你最喜欢拍照，我给你拍了美美的照片，你就不会生我的气了，你就能醒过来抱着我。终于住上了。
多可爱的孩子！我们一起把他养大，好不好？我要当爸爸了，我真的好开心。按理说，我哄了你好几天了，你也该开心了。可是你的样子越来越奇怪，还散发出了很难闻的味道。我去偷了好多化妆品和香水，我想给你打扮，可是完全没有用。有一次我去偷东西，有几个男的围住了我。他们用棍子打我，他们把棍子插到了我的眼睛里，我看见你哭了。没事我真的没事你看，我给你戴了漂亮的裙子，你喜欢吗？是什么东西啊？你怎么长得这么吓人？我的小月不会变成这样的，我的小月你最漂亮。玉山，我好久没吃荔枝了。这附近有个荔枝园，那我们偷偷溜进去，真棒。那我得去化化妆，不化妆不换衣服就出门了，我可受不了。你等我一下，我去给你找化妆品。还是那么漂亮，谁都杀不死你，杀不了你。你是不是用这个推车把我带去了荔枝园冷藏库？对。
。我们就把这个丑八怪扔在这儿吧。好。哈哈哈哈哈！哈哈哈好甜啊！我们带一箱走吧。好啊。谁？有人吗？谁在里面啊？别藏了，我都看见你了。出来。谁？站住！谁呀、啊？不要！别忘了还有荔枝呢。那天晚上回去我好累啊，就睡着了。等我醒过来的时候，你就不见了。我以为我再也见不到你了，小月。我以为我再也见不到你了，但是我知道你不会离开我的，你舍不得，对吧，小月？我们永远在一起，好不好？我警告你，老实点，小月。今天到这儿吧。等等，你去问他那天晚上有没有在玄关附近攻击孙小月？你有没有在家里的玄关打过我？我不知道。那你有没有按着我的头去撞过墙壁？对不起，小月，对不起。我求求你原谅我！哎、刘玉山他精神恍惚，虽然嘴上一直说是他杀害了孙小月，可他从来没有提起过杀人细节。可能案发当晚他确实带着杀意去找了他，可他并没有杀人，所以也就没有使用所谓的杀人细节。但现在可以确定的是，刘玉山他确实是弃尸者。在杀害孙小月的人，未必是他。物证方面呢？刘玉山承认自己撞击过孙小月的头，可孙小月的身上并没有对重伤。但奇怪的是，我们在玄关的墙壁上发现了浅血和毛发，这就说明有人确实撞上过墙壁。会不会是他记错了呢？他的精神方面可不太稳定啊。就算他真的记错了，那墙壁上的毛发还有浅血又是谁的呢？那玄关上的毛发。潜血检材做了吗？已经做过了，胎儿的 DNA 提取结果也会出来。嗯，主任，来来来来来，我们部门已经确认过了，刘玉山参与网络赌博欠的三十万赌债，孙小月确实患上了。孙小月给他人带过孕，如果刘玉山的供述真实，那么案发当天晚上，孙小月应该是携带着他人的孩子，准备和刘玉山逃离本市。但是没有想到刺激了刘玉山，引发的了他的精神病。哎，现在什么情况？哎，你别打断他，你接着说。假设说我是孙小月的雇主，你觉得我会让孙小月带着我的孩子白白逃离这里吗？你的意思是说，雇佣方也有作案的动机？没错。所以案发当晚，在死者家中很有可能还有另外一个人，这个人有重大的作案嫌疑，不排除雇佣方。你的意思是说，案发当晚除了刘玉山和孙小月，现场还有一个人？没错
，而且这个人不是目击证人，很有可能是真正的凶手。你们这么一说，那刘一山岂不成背锅侠了吗？我去，我到底错过了什么啊？刘一山是否作案，还要看物证角度给予的确认。他不是说他把凶器扔到井里了吗？你们去找了吗？哦，找了。从孙小月家到排水洞沿途里，队正在排查每一口井。哎。我到底错过了什么？赶紧跟我说一说。剩下的就麻烦陈主任来给你补课吧。退我回去吧。好，主任，我们先出去了。好，回吧。坐稳了。我也想有人退我回去。哈哈哈哈他说他带我来海边吹吹风。我猜，他想借海风和夕阳消解心事。可惜啊，今天阴云密布，海是灰色，天是灰色，风里的水汽也是灰色。我以为他有很多话要说，而他只是默默的望着远方，如这海天一般沉默。我知道法医要承受的压力实在太多，我闭上眼睛，吹着他吹的风，呼吸着他呼吸的咸腥空气，听着他听的浪花，是不是这样，我就会体会和他一样的感受。阿然。逛过这儿吗？今天我做导游，带你好好逛一逛，就当做为我们之前发生的一些事儿做一些补偿。我们讲和好不好？所以你是打算骑车带着我？那就劳驾您辛苦一下，到了地方呢，我就扶着您走。费所算。准备好了，要下坡了。你行不行啊？哎，要相信我，我是个老司机。走了，坐稳了。哎，哎，哎，哎，哎，哎，你没事吧？没事吧，小狗狗？有事的是我，你这汽车的动作倒是挺娴熟的。哎，你能站起来啦？啊！有有有有有我这神神经反应。你看他这小狗多可怜啊！主人呢？是挺可怜的，也挺危险的。这种流浪动物啊，身上带着很多病菌，说不定就有狂犬病毒。所以我们才要带它去洗澡，去检查身体。看看能不能找到它主人，如果找不到的话呢，就带它去办领养手续。你这个决定也太草率了。那我当然希望找到它主人了，但如果没找到，那家里刚好缺个看门的，是不是？注意安全啊！保证啊！
，那，谢谢。你到底为什么来这儿？我总觉得我来过这里。总觉得，那来过就是来过，没来过就是没来过。喂，老赵找到凶器了。好，我知道了。那我们赶紧走吧。哎，你腿这就好了。先上车。你这腿是不是早就好了？你骗我！别耽误时间，赶紧上车。我亲自去了一趟市局，让技术科的同事们帮我们先勘验物证。很麻烦，总之呢，就是奖杯形态与死者颅骨伤口一致。粘连的血液和发丝都属于孙小月。奖杯上有刘玉山，还有另外一个人的指纹。我们在指纹库找到这个人，郭长顺，四十三岁，理工大学生物科学系教授。去年春节因为酒驾，库里面留了他的指纹。还有，市局对于代孕中间人的审讯有了重大的突破。中间人确认，他就是孙小月代孕的雇佣者。我们需要郭长顺的 DNA， 还有孙小月死他的 DNA 和是亲子关系。玄关毛发 DNA 出来了，不是孙小月，也不是刘玉山。那如果真的是他，那就说明郭长顺对孙小月行凶，孙小月逃到玄关后，二人发生争执，导致事故发生。但是，郭长顺的作案动机真如我们所想那样。什么意思？雇主郭长顺费尽心思，宁可杀死两个女胎，也要保住男胎。那就可见他对男胎的重视程度。即便孙小月要带着他的孩子逃离本市，他真的下得去手吗？还是说有什么我们不知道的隐情，逼他做出了这样的选择？这个代孕妈妈太可怜了。对啊，哎，你看，都怀孕七个月了，太残忍了。天，还一尸四命。这事情也太可怕了。你看，这下面还有呢。是。太可怕了！同学，郭教授呢？郭教授，啊，他十分钟之前就走了。走了？是。郭教授让我们上自习课。对。再说吧。嗯，是我。喂，李队，郭长顺逃逸了。他怎么会逃逸呢？主要责任在我。那你们先回来吧，我联系交管部门。回不去了，开车追郭长顺去了。你。队长，林涛，你在哪？现在什么情况？你放心，我怎么把人弄丢的，就怎么把人给找回来。这老小子没有逃跑的经验，我很快就能追回来。你们把他手机定位发给我。林涛，你听我说，现喂。无所置无忌。小刚。马上联络省厅和交管部门，全面布控郭长顺。是。
哎啊！顾长顺，我是龙帆市刑警队刑警林涛，我们现在怀疑你与孙小月谋杀案有关，请你协助我们调查。还受了伤就别逞强去做追捕嘛！我这不是刑警吗？这都是我该做的，好吧？哦。队长，我说到做到，把郭强顺给带回来了。我是不是应该表扬表扬你啊？队长，这都是我该做的。我要是真让那老小子给跑了，我哪有脸当刑警啊？是吧？队长，你是警察，不是小混混。你再这样无所知无纪律，给我离开警队！你盯着我干什么？不服气是吗？是，队长，我错了。他伤得严重吗？啊，没什么大问题，就手指脱臼。那李队，我想参与审讯，可以吗？郭长顺，我们在凶器上发现了你的指纹，可以证明你就是杀害孙小月的凶手。对。就是我杀的。你跟孙小月什么关系？孙小月肚子里的孩子，是你的，对吧？他是我找的，单元妈妈。为什么要杀害孙小月？事情应该不是这样的。我老婆有排卵功能异常，无法排卵。吃了很多年的药，都无法调理过来。后来我就想，找个代孕妈妈，我相信科学一定能给我带来一个健康的男孩。一年前，我通过朋友介绍，认识了一个黑诊所的中间人，他介绍孙小月来给我做代孕。在他做完受孕手术回国后，我向他提出来一个不情之请，让他在我的公寓安胎。后来，孙小月就骗刘雨山，说她回乡下的大姑家去养胎。那几个月，我对她百依百顺，百般照顾。她看我这么上心，她也挺感激我的刚没看到。哎。所以在那段期间。你以照顾孙小月的名义，软禁她，监视她，是吧？我没监视她，我也没有软禁她呀，我就是想保护我的孩子。你是在跟踪我？我是怕你遇到危险，医生说了，现在很关键，而且也容易出现。你这就是在软禁我。我是在照顾你跟孩子呀，我不需要你照顾我，我就是一个生产机器，你照顾我什么呀？别生气，别生气，你这样动气呀，对孩子不好。行行行，我知道，你不用提醒我，这孩子是在我身体里面长大的
我比任何人都在乎他。小云，我希望你可以清楚的意识到，这个孩子不是你的，你不要感情用事。是，你孕育了他，我们全家人都很感谢你。但是这个孩子生出来以后就跟你没有关系了。我希望你可以遵守契约。小云，对不起啊。我知道我这话说说的比较重，你再忍一段时间，等这孩子生下来啊，我们就都解脱了。来来来，郭教授，从某种意义上来说，他也是我的孩子，对吧？永远都是。对，是你的。那在此期间，孙小月和刘玉山联系多吗？他们打过几个电话，那是他的私事。我不管。刘玉山见过你俩吗？见过。当时刘玉山在送外卖，他也看见我了。啊！你你快上车，快点快点！啊啊啊！从那以后，孙小月就不对劲，心思越来越歪。小月，我回到出租屋，发现他不在。小月，我打开定位，发现他回到了自己的住处。于是，我去找他。我发现他想跑，他想把我的孩子占为己有。小月，于是，我们发生了。激烈的争执。孙小月，逼孙小月，为什么逼我？孙小月，你为什么逼我？孙小月。我发誓，我真的没想杀人，我当时就是一时冲动，我被他给激怒了。其实我也是受害者，我就想当个父亲。我你在杀害孙小月之后，尸体是怎么处理的？我当时刚要走，刘玉山就来了。孙小月，我今天就要杀了你！我就躲进了阳台。你为什么看不起我？你为什么要骗我？啊！你现在肚子里还怀着别人的孩子啊！我现在就要杀了你！我要杀了你！小月，小月，小月，我已经杀了你了吗？我已经杀了你了，我已经杀了你了，小月。看见刘玉山把尸体放在箱子里，拿走了我砸死人的奖杯。他走了以后，我就把现场清理了。案发后，你跟你妻子说过这件事情吗？我怎么可能跟他说呢？他的心比我善。承受能力没我强，他要知道孩子没了，肯定比我还难受。更何况，我还杀了人。关于代孕，你妻子什么态度？毕竟我们俩都想要个孩子，除了代孕，也没有别的办法。他算是支持吧。所以，你妻子知情。并且认可这件事，对吧？那代孕期间，你妻子见过孙小月吗？没有。
。最后一个问题，案发时，你跟孙小月在玄关处有没有进行过推撞？我是在客厅砸死他的。见了线的木偶，是谁在控制？明月恍惚的烛火。在责问我，恐惧像无尽深渊，藏匿着什么？颠倒了舆论，被遗忘的故事，风尘的日子，时光像是琥珀，在等待我，倒影中的世界。在追问我，这生锈的钥匙锁上了什么？看不清爱与恨，对与错的共识。